हेलो बंधुरा शुरू थे जो देखी क्या भाव रेडियो सेंटर बोलो ट्रांसमिटार केंद्र बोलो से खान मडुलेशन कर सीगनल पाठानो हलो ट्रांसमिट करा हलो ट्रांसमिटर पर तरह देखल कि भाव रिसिव करा हलो रिसिव रिसिव जेखने पाठानो हलो जो पाठानो हेखने पढ़ल मडुलेशन पार्ट और जो हम रिसिव कर डिमडुलेशन पार्ट तो डिमडुलेशन कर देखा दे, देखल डिमडुलेशने दोटो पार्ट एक हे एक एम सीगनल डिमडुलेशन की है और एक हे एफ एम सीगनल डिमडुलेट कर डिमडुलेशन की तर मान कि सब हो गो ना एखो हलो ना एखो एत सहजे जिन शेष हम तो जो इलेक्ट्रनिक्स एत सहजे है ना स्टेप ब स्टेप है स्टेप ब स्टेप कि है ना एफ एम जो एफ हम एखे जेटा आस ठीक एर पर एम सीगनल डिटेक्शन एफ एम सीगनल डिटेक्शन ये सब करारे जो सीगनल आसा हे हेडलैन दिए ह्वाट इज फ्रिकुएन्सि कन्भार्शन एंड हाई इट इज रिक्वयार्ड फ्रिकुएन्सि कन्भार्शन एक जिन आस घटना घटवे जो फ्रिकुएन्सि कन्भार्शन रिसिवर पार्टे नट ट्रांसमिटार पार्टे रिसिवर पार्टे एक घटना घटवे एवं से क्या दरकार से आज के देखे नब एक नम्बर पॉइंट इट इज नट भेरि इजी टू डिजाइन एम्प्लीफायर्स दैट कैन प्रड्यूस इूनिफर्मलि हाई गें ओवर ए वाइड रेंज अब रेडियो फ्रिकुएन्सि यूजड इन कमार्शियल ब्रडक स्टेशन ये ब्रडक स्टेशन थे प्रथम जो एकदम कर रेडियो फ्रिकुएन्सि ट्रांसमिट कर रेडियो फ्रिकुएन्सि ट्रांसमिट कर एंटेनार मध्यमे से जो आप रिसिभार पार्टे एस पड़े से जो आप रिसिभार पार्टे एस पड़े एंटेनार मध्यमे से अनेक उइक जा तेल उइक गईक गम्प्लीफाई करते हैं क्यों एटा बोल एक अम्प्लीफायर्स जेटा तर बनाते हैं से कन्टिन्यू ये रेडियो फ्रिकुएन्सि हाई गें दिए जो पर ओभार ए वाइड रेंज अब रेडियो फ्रिकुएन्सिस अम्प्लीफायर कन्टिन्यू एक दिए गें दिए जो पर करते मैं अन्ो कि अपशन आर बदले ना इट इज इजी टू डिजाइन एम्प्लीफायर्स दैट कैन गिव हाई गें यूनिफर्म एम्प्लीफिकेशन ओवर ए नारो बैंड अब कम्पैरेटिवलि लोअर फ्रिकुएन्सि कल्ड इंटरमिडिएट फ्रिकुएन्सि तेल ये हाई बैंड रेडियो फ्रिकुएन्सि बदले जदि एम एक फ्रिकुएन्सि आनते बैंड उत्ता कम ए फ्रिकुएन्सि कम नारो बैंड ये नारो बैंड आनते क्यों सम्भव एम्प्लीफायर पक्षे एक हाई गें अम्प्लीफिकेशन जावा कन्सटैंडलिफर्मलि ठीक है तो ये रेडियो फ्रिकुएन्सि कम अथच एम फ्रिकुएन्सि बेसि मजखने जे एक फ्रिकुएन्सि जेनारेट मजखने जे एक फ्रिकुएन्सि जेटा के कन्टिन्यू हाई गें जावा सम्भव से ही फ्रिकुएन्सिटा के बीच इंटरमिडिएट नाम मध्य ही आज इंटरमिडिएट माझामाझी ये सम्भव प्रथम एखे प्रैक्टिकाली असम्भव दो नम्बर सम्भव प्रथम पद्धति असम्भव दो नम्बर पद्धति सम्भव ताकि सो ह्वाट टू डू उपाय क्या तो एक सल्यूशने पोछते है तो उपाय हे सो इट इज नेसेसारि टू कन्भार्ट द मडुलेटेड आर एफ कैरियर इन टू मडुलेटेड आई एफ कैरियर एखे जो आस मडुलेटेड हो आस एट मडुलेटेड मडुलेटेड प्लस एट तीन नम्बर एट मडुलेटेड तेल एखे मडुलेटेड आर एफ मडुलेट जो डिटेल्स मडुलेटेड आर एफ कन्भार्ट करते मडुलेटेड आई एफ एखो क्यों डिमडुलेशन घटे तरह आगे ये सब घटे कारण कि आर बोली सीगनल जो ट्रांसमिट ट्रांसमिटार ट्रांसमिट हो आसार रिसिवारे खूब उइक हो जागे अम्प्लीफिकेशन करते नहीं तरह एट जा करते 
तो एम्प्लीफिकेशन पार्टे आरएफ एम्प्लीफिकेशन पार्टे जिनगुल घटे एखो आरएफ एम्प्लीफिकेशन पार्टर मध्य ही आई तेल मडुलेटेड आर एफ थे कन्भार्ट कर मडुलेटेड सरि आई आर ना आई एफ ठीक है मडुलेटेड आई एफ कैरियर तर नम्बर फर दिस उ रिक्वयर ए फ्रिकुएन्सि कन्भार्टर तर मैंने एखान जो एखे मडुलेट एटा थे जो एटा आस चेन्ज हो जाए कैरेक्टरिस्टिकसटा तेल कैरेक्टरिस्टिक चेन्जर जो एखे एक कन्भार्टार दरकार मजखने कि दरकार एक कन्भार्टार कन्भार्टार दरकार फ्रिकुएन्सि कन्भार्टार से कर दिस आई एफ सिगनल इज एम्प्लीफायड दें बै नारो बैंड एंड आई एफ एम्प्लीफायर एंड पास ऑन टू द डिटेक्टर्स दिस आई एफ सिगनल इज एम्प्लीफायड ये आई एफ सिगनल एम्प्लीफाई करा एत रिसिभार थे जो एंटेना दिए सिगनल आसल से आई एफ सिगनल चेन्ज कर कन्भार्ट कर आई एफ सिगनल के अम्प्लीफाई करा हलो एम्प्लीफायड बै नारो बैंड आई एफ एम्प्लीफायर नारो बैंड एखे छो हाई बैंड तर यूनिफर्मलि गेंटा के धरे रखा जा नारो बैंडे कन्भार्ट कर आई एफ एम्प्लीफायर दिए एंड पास ऑन टू दम डिटेक्टर्स तरह डिटेक्टर्स पार्टे पाठानो हलो डिटेक्टर्स पार्टे कि था आगे देखे जेखान रेडियो फ्रिकुएन्सिटा माइनस हो जाए पड़े थको जेटा एम सिगनल ठीक है डायट दिए जो देखी एट डिटेक्ट एखान दिए पास हो जाए पड़े थको एम डिटेक्टर पार्टे चले गल प्रथम दो नम्बर पार्टा करार जो हाँ के एक दुई तीन ये पार्टा ढुकते हल एबार पर पार्टे पर सैडे की देखी आगे ब्लक डायग्राम देखिए दी ये एंटेना दिए एखे हारे एम्प्लीफायर एखे रिसिव हल सिगनल रिसिव हल तर मिक्सारे ढुक एखान लोकल असिलेटर थे एक फ्रिकुएन्सि ढुक डिटेल्स बीना तर आई एफ एम्प्लीफा एम्प्लीफायर एंड फिल्टारे जा डिमडुलेटारे जाडियो एम्प्लीफायर जाखान आउटपुट हो स्पीकार तो आगे जो जेखने थेमे आई एफ सिगनल थे एम्प्लीफायड हुए नारो बैंड आई एफ एम्प्लीफायर दिए एम्प्लीफाई हुए एम डिटेक्टर गल ये हमें देखो फ्रिकुएन्सि कन्भार्शन इज अचिव बूजिंग द हेट्रोडाइन प्रिन्सिपाल ये फ्रिकुएन्सि कन्भार्ट हल ये देखा फ्रिकुएन्सि कन्भार्ट हल कन्भार्ट करा हलो आर एफ थे आई एफ एट हेट्रोडाइन प्रिन्सिपाले क्च कर लोट्रोडाइन प्रिन्सिपाले ओपर बेस कर तब ये जिन घटे कि आटा मडुलेटेड आर एफ सिगनल इज मिक्स उथ एंड आनमु मडुलेटेड आर एफ सिगनल ये देखो मडुलेटेड एट तो मडुलेटेड जेट रेडियो सेंटर थे ट्रांसमिट हो आस क्योंकि एखान जेटा जानमडुलेटेड आनमडुलेटेड सेज आनमडुलेटेड आर एफ सिगनल हुईच इज प्रड्यूट बै ए लोकल असिलेटर ये लोकल असिलेटर थे जो सीगनल जेनारेट हो लोकल असिलेटर क्यों है ना है डिटेल्स असिलेशन असिलेटर पार्टे डिटेल्स पड़े विभिन्न रकम लोकल असिलेटर तो जो कारो असुविधा थे वो देखे ने कैक जस्ट कैकटा एपिसोड आगे ही पढ़े तो एखान जो असिलेटर सिगनल जेनारेट होने मिक्सारे पाठा तेल मिक्सारे दो जिन ढुक एक लोकल असिलेटर थे आनमडुलेटेड आर एफ सिगनल और एक हे मडुलेटेड आर एफ सिगनल एदिक एंटेना थे रिसिव हो ढुक एखे ढोका हो गल तर कि तीन नम्बर द असिलेटर एंड मिक्सार कैन भी आई दैट टू सेपारेटेड डिवाइसेस असिलेटर एवं एखे जेमन देखान हो असिलेटर पार्टा एक आलदा और मिक्सार पार्टा आलदा एट दुटो आलदा आलदा होते अथवा एक संगे होते और कैन बी कम्बाइन इंटू वन डिवाइस जेटा के बोल कन्भार्टार 
এই দুটো মিলিয়ে এখান থেকেই তো কন এখান থেকেই তো কনভার্ট হচ্ছে সেই জন্য এই দুটো একসঙ্গে একটা সার্কিটের মধ্যে হতে পারে বা দুটো আলাদা আলাদা হতে পারে এক দুটো আলাদা আলাদা হলে একজন মিক্সারের কাজ করবে একজন লোকাল হাসপিটালের কাজ করবে আর একসঙ্গে হলে তো দুটো এক একই জায়গায় সব দুটো একসঙ্গে ঘটবে তো মোট কথা এই জিনিসটাকে এই টোটাল জিনিসটাকে কনভার্টার বলবো ঠিক আছে এরপরে কম্বাইন টু এসি সিগনাল অফ ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি এই যে এখানে মিক্সার মিক্সার আছে এখানে লোকাল অসিলেটার আছে এই দুটো আলাদা পার্ট বা একসঙ্গে পার্ট ধরে নিচ্ছে এখানে আলাদা পার্ট এই দুটো পার্ট আলাদা এখান থেকে আর এফ এখানে আসছে মিক্সারে আসছে এখান থেকে লোকাল অসিলেটার থেকে এখানে যাচ্ছে এই যে দুটো এসি সিগনাল দুটো আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি তো এখানে যে এখানের জন্য এখান আর এফ থেকে যে সিগনালটা যাচ্ছে তার ফ্রিকুয়েন্সি আর এখানে লোকাল অসিলেটার থেকে যেটা যাচ্ছে তার ফ্রিকুয়েন্সি দুটো আলাদা সম্পূর্ণ আলাদা এটা অনেক হাই ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে এই দুটো সিগনাল গিয়ে এই মিক্সারে কম্বাইন হচ্ছে অ্যান্ড প্রডিউসড এ সিগনাল অফ নিউ ফ্রিকুয়েন্সি এখান থেকে যে এবার আউটপুটটা হচ্ছে একটা নিউ ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট হচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি আইএফ ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকুয়েন্সি এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে হেটোডাইনিং প্রসেস দিস প্রসেস ইজ কল্ড হেটোডাইনিং প্রসেস ঠিক আছে দুটো মিক্স করে যে সিগনালটা দাঁড়াচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে হেটোডাইনিং প্রসেস অ্যাকশান যেটা আমরা আগে প্রথমেই পড়েছিলাম যে এটা হেটোডাইনিং প্রিন্সিপালের ওপর হবে তাহলে এই যে এক নম্বর পয়েন্টে হেটোডাইনিং প্রিন্সিপাল বলেছিলাম এর ওপর বেস করে ফ্রিকুয়েন্সি কনভার্সানটা হয় তো সেই যে টোটাল যে প্রসেসটা এখানে উপরে দেখালাম এই প্রসেসটাকেই বলছে হেটোডাইনিং অ্যাকশান এবার এই হেটোডাইনিং অ্যাকশানটাকে যদি আমরা ডিটেলস এই দুটো পয়েন্টের মাধ্যমে বললাম তো এর যদি সংজ্ঞা ইলেকট্রনিক্স সে এর যদি সংজ্ঞা আমরা বলা হয় যেটা সংজ্ঞা যদি বলি এর সংজ্ঞা কি না দ্য প্রিন্সিপাল দ্যাট মাল্টিপল ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাপ্লাই টু এ নন লিনিয়ার ডিভাইস প্রডিউস নিউ ফ্রিকুয়েন্সিস দ্যাট আর সামস অ্যান্ড ডিফারেন্সেস অব দ্য অ্যাপ্লায়েড ফ্রিকুয়েন্সিস অ্যান্ড দেয়ার হারমোনিক্স এইটাকে হচ্ছে হেটোডাইনিং প্রিন্সিপালের সংজ্ঞা এটা হচ্ছে হেটোডাইনিং প্রিন্সিপালের সংজ্ঞা এটা একটা লাইনে আছে বড় লাইনে আছে আসো আমরা ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে দিই যে ব্যাপারটা কি ঘটলো এখানে যেটা বলছে মাল্টিপল ফ্রিকুয়েন্সি এখানে দেওয়া হচ্ছে আর তৈরি হচ্ছে একটা নিউ ফ্রিকুয়েন্সি এখানে দেওয়া হচ্ছে মাল্টিপল ফ্রিকুয়েন্সি মাল্টিপল ফ্রিকুয়েন্সি মানে একটা এখান থেকে যাচ্ছে একটা এদিক থেকে যাচ্ছে মাল্টিপল ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া হচ্ছে আর এ অ্যাম্প্লিফায়ার থেকে যাচ্ছে একটা অসিলেটার থেকে যাচ্ছে কিন্তু প্রডিউস হচ্ছে একটা নিউ ফ্রিকুয়েন্সি তার যোগ এবং বিয়োগ সেই অ্যাপ যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আসছে তার যোগ এবং বিয়োগকে এবং তার হারমোনিক্স সব কিছু যে প্রসেসটা বেরোচ্ছে সেখান থেকে আউটপুট হচ্ছে সেটা হচ্ছে হেটোডাইন প্রিন্সিপালের মূল কথা এবার যদি এটা আমরা ভেঙে স্টেপ বাই স্টেপ বুঝি সেটা কি দাঁড়াবে না ইউজুয়ালি দ্য সাম ফ্রিকুয়েন্সি রিমুভ বাই ব্যান্ড পাস ফিল্টারিং আর দ্য ডিফারেন্স ফ্রিকুয়েন্সি এই যেখানে সাম ফ্রিকুয়েন্সি সামস অ্যান্ড ডিফারেন্স সেটা যেটা বলা হয়েছে সামস অ্যান্ড ডিফারেন্স ডিফারেন্স ফ্রিকুয়েন্সি ইজ রিটেন্ড অ্যান্ড ফর্মস দ্য আইএফ ফ্রিকুয়েন্সি ইন এএম রিসিভার সাম ফ্রিকুয়েন্সিটাকে বাইপাস করিয়ে দেওয়া হলো ক্যাপাসিটারের মাধ্যমে বাইপাস ফিল্টারের মাধ্যমে বাইপাস করিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু যেটা ডিফারেন্স দাঁড়াবে যে ফ্রিকুয়েন্সিটা সেইটা রেখে দেওয়া হলো এবং সেটাকেই করা আইএফ ফ্রিকুয়েন্সিতে ট্রান্সফার করে নেওয়া হলো সেটাই হচ্ছে আইএফ ফ্রিকুয়েন্সি যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বোঝাই তাহলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে মনে করো এএম ক্যারিয়ার সিগনাল মানে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আসছে সেটা হচ্ছে দেড় হাজার কিলো হার্চের আর যেটা আমরা লোকাল অসিলেটার থেকে পাঠাচ্ছি এই লোকাল অসিলেটার থেকে পাঠাচ্ছি সেটা মনে করো এই ওয়ান নাইন ফাইভ ফাইভ কিলো হার্চের আনমলুরেটেড ক্যারিয়ার প্রডিউস বাই লোকাল অসিলেটার এই দুটো কোথায় গিয়ে যোগ হবে মিক্সারে সেখান থেকে একটা নিউ ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি হবে একটা না দুটো তো অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয় দুটো অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয় দুটো কি কি তৈরি হবে এই দুটো যোগফল এই যে এখানে সাম বলেছে দুটো যোগফল তার মানে ওয়ান ফাইভ জিরো জিরো প্লাস ওয়ান ফাইভ জিরো জিরো প্লাস ওয়ান নাইন ফাইভ ফাইভ কত হবে থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ কিলো হার্চ 
আর যদি বিয়োগ করি ডিফারেন্স করি এই যেখানে ডিফারেন্স লেখা আছে ডিফারেন্স করি তাহলে কত হবে না ফোর ফাইভ কিলো হার্স বেরোলো দুটো ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে দুটো ফ্রিকোয়েন্সি এক নম্বরটা কি হবে এই যে লাল অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছি ইউজুয়ালি দ্য সাম ফ্রিকোয়েন্সি ইস রিমুভ বাই ব্যান্ড পাস ফিল্টার এটাকে রিমুভ করে দেওয়া হবে ক্যাপাসিটারের মাধ্যমে আর এখানে সবুজ দিয়ে অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছি যে এটা চারশো পঞ্চান্ন কিলো হার্স ফোর ফিফটি কিলো হার্স এটা রেখে দেওয়া হবে এবং এটাই হচ্ছে আইএফ ফ্রিকোয়েন্সি এই জন্য আইএফ ফ্রিকোয়েন্সির কয়েলটাও হয় ওই ব্যান্ডে তাহলে বোঝা গেল পুরো ব্যাপারটা এখানে হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সান অ্যান্ড হোয়াই ইট ইজ রিকোয়ার্ড কেন ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সান বলতে কি বোঝা যায় এবং কেন এটা দরকার তাহলে এই এই কারণের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সান আমাদের দরকার ঠিক আছে স্টেপ বাই স্টেপ ভেঙে ভেঙে পয়েন্ট করে প্রতিদিনকার মতো বুঝিয়ে দিলাম আশা করি বুঝতে পারলে এবং রেডিও খুললেই কেউ আইএফ কয়েল দেখতে পাবে আইএফ কয়েলগুলো কীরকম হয় এই যে এইগুলো হচ্ছে আইএফ কয়েল এগুলো রেডিওর কোনো পিসিবি খুললেই দেখতে পাবে এগুলো ওই চারশো পঞ্চান্ন কিলো হার্জেরই হয় মার্কেট থেকে কেনার সময় যদি এসব কিছু বলি না আমরা বলি আইএফ কয়েল এনে সোজা বসিয়ে দিই কিন্তু এগুলো যারা নতুন যারা শিখছো তারা খুব সাবধান এখানটা এই যে এই পাটটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ঘোরালে এটা ঘুরে যাবে কিন্তু এর ফ্রিকোয়েন্সিও চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এটা খুব এই পাটটা খুব সেন্সিটিভ সামান্য ঘুরে গেলে তার রেডিও আইএফ ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেলে রেডিও যেটা চ্যানেলটা বাজছিল সেটা বন্ধ হয়ে যাবে সুতরাং যাদের খুব হাত প্র্যাকটিস আছে বা প্র্যাকটিস করে তবেই এই জিনিসটা করতে চাইবেন না হলে কিন্তু পুনরায় আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন হয়ে যায় সচরাচর এগুলোতে ঘুরিয়ে রুস্কু ড্রাইভার দিয়ে ঘুরিয়ে হাত দিতে যাবে না কারণ এটা খুব মানে শিওর না হয় হাত দিতে যাবে না কারণ এটা খুব সেন্সিটিভ আবার বলছি এখানে সামান্য চেঞ্জ হয়ে গেলে প্রিয় ফ্রিকোয়েন্সি চারশো পঞ্চান্ন কিলো হার্জের যে ফ্রিকোয়েন্সি যেটা সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং টোটাল সার্কিটের যে স্টেপ বাই স্টেপ এখানে যাচ্ছে এখান থেকে স্টেপ বাই স্টেপ টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং সেই অনুযায়ী তার সাউন্ড মানে কোনো রেডিও চ্যানেল পাব না ঠিক আছে এগুলো মার্কেট থেকে আইএফ কয়েল বললেই দেবে এরকম বিভিন্ন রকমের দেখতে হয় আইএফ কয়েল বললেই দোকান থেকে কিনলে মানে চাইলে গিয়ে ওখানে দোকান থেকে এরকম কয়েলই দেবে যেটা অলরেডি টিউন করা আছে খুব সামান্য টিউন করে নিতে হয় কিন্তু সেটা খুব সামান্য ধরে ধরে করতে হয় হুরপার করলে করে পাকাতে গেলে কিন্তু পুরো একদম অন্যরকম পজিশানে চলে যাবে এবং সেটা পুরো আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা খুব অসুবিধা হয়ে যায় তো আশা করি এই জিনিসটা এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট রেডিও রিসিভারে বা যে কোনো আইএফ যেখানে আর এফ সিগন্যাল নিয়ে কাজ সেই রিসিভারে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমরা দেখে থাকি করে থাকি বা রিপেয়ারিং করে থাকি বা দেখে থাকি কিন্তু অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা কেন ওটা পার্ট ওই পার্টটা ব্যবহার করা হয় বা ওই পার্টটার কি ভূমিকা সেটা অনেক সময় অনেকের ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে না তো আজকে আমরা খুব সহজভাবে তোমাদের কাছে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে কেন ওটা দরকার আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে তোমাদের ভালো লাগলো তো ভালো লাগলে যেটা করতে বলি শেয়ার করবে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে তো আজকে এই পর্যন্ত পরের দিন আবার অন্য টপিক নিয়ে আমরা আসব থ্যাংক ইউ তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরের দিন আবার ফিরে আসব এর পরবর্তী এপিসোড নিয়ে নতুন ভিডিও নতুন টপিক নিয়ে তো আজকে এই পর্যন্তই যাওয়ার আগে যেটা বলি প্রতিবার আজকেও বলি যে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওগুলো পছন্দ হলে লাইক করুন এবং সেই সঙ্গে বন্ধু বান্ধব চেনাশোনার মধ্যে শেয়ার করুন থ্যাংক ইউ